jinsi gani kwanza kama viongozi tuna umoja na hili swala liletu sote na jinsi gani umeheshimu jinsi ambavyo wananchi wameitikia kwa wingi kwenye tukio letu hili kwa hiyo tunakushukuru sana mstaiki meo kwa kufika mea oye mea safi mani spaoye sasa kuna maelekezo machache uhamiaji nadhani mmelisikia kwa mtoni kwenye point uhamiaji nadhani mmesikia kilio cha wadau wetu sasa rai yangu ofisi zile kubwa zote muhimu zihamie hapa kijiji najua huko nyuma watu wa nida waliambia waje hapa nadhani watu wa TRA waliambia waje hapa kasi gani nyingine Rita waliambia waje hapa uhamiaji leo tena natamka waje hapa taasisi zote za kiserikali ambazo zinatoa huduma kwa wananchi maelekezo yangu ziamie hapa mara moja mtendaji wa kata pamoja na meneja wa soko meneja wa soko sijamwona hapa huko mama Yaani una kazi kweli kweli. Na sasa hivi tutapimana sio kwa kuchela na kwa kupendeza. Tutapimana kwa kazi. Kama kuna bidii mwenkurugenzi kwenda partitions humo ziwekwe partitions. Tutakuwa hapa tunapokea watu kutoka Tanzania nzima. Na mimi ni sema temeke ukisema swala lolote. Yaani nimekaa hapo tumezungumzia stage. Unaweza kafikiri unazungumzia temeke lakini nazungumzia kwa baba yangu mbonde Rufiji nishapigiwa mimi na mwenyekiti wa CCM Rufiji sasa nikasema he sasa nimekuwa tena Rufiji mkurango amenitafuta Lindi Mtwara kwa hiyo jambo la temeke ni jambo la kitaifa yani tutake tusitake sisi tukisema kitu linaenda Tanzania nzima na linagusa wa Tanzania wote kwa mantiki hiyo ni lazima taasisi zote hizo ziwepe hapa ili tuweze kutoa huduma kwa watanzania wenzetu ikiwemo wanatemeke na wanakiichi. Sasa nitashangaa sana katibu utawala mkurugenzi wiki ijayo tusipokuta hapa Nida, tusipokuta uhamiaji, Rita sipokuwepo hapa na taasisi zile za muhimu zisipokuwepo hapa. Itakuwa ni jambo la kushangaza sana. Na tukao tunaokosea ni watendei haki wananchi wetu. Kwa hiyo maelekezo yangu ni haya sirembeshi hamna mbwembwe kitu kimenyooka utekelezaji uanze mara moja Kijichi oye Temeke oye Pamoja na hayo Tumelisema hili mara nyingi naomba nirejee na nikushukuru sana ndugu yangu katibu pale badaka bao wamelisema Hakuna mbadala zaidi ya kuleta magari ya mazao ya jumla kwenye soko hili la kijiji. Kamati ambayo meratibu jambo hili la kuhamia kwenye stendi hii. Pamoja na meneja masoko. Kisingizio huko nyuma ilikuwa hakuna watu. Magari yanakuja watu wanakuja. Hatuna kisingizio kingine tulete magari tuelekeze magari ya mazao ya jumla fiki. sisi ni serikali serikali haijawahi kushindwa jambo likidhamiria tunashindwa pale ambapo watendaji wanashindwa kusimama kwenye nafasi zao na kutetea maslahi ambayo serikali inatoa dera sasa tumefanya yote tunarekebisha barabara Tuna tumekana tumejenga stand kuna vitu vingine ambavyo vitaendelea kufanyika Watendaji wanaohusika na masuala ya masoko tusikwame katika kuwaletea kina mama hapa mazao ya jumla kwa sababu hata wata kutoka mkoani wanatarajia kupata hiyo huduma pia hapa tuwasongezee hiyo huduma Narejea hatuna tena visingizio sasa hivi ni kazi mwendo mdundo Tumekuja kwa umoja wetu ndio maana hili jambo ingewezekana mimi kama DC ningekaa pale msaiki akawa kule mkurugenzi akawa kule wadau wetu usafirishaji akawa kule madereva akawa kule lakini tumekuja kama kitu kimoja 
ili tukianza hili jambo hakuna mtu anabaki nyuma na hakuna mtu akuleta kisingizio sasa ikiwa kinyume na hapo tutaanza kushangaana na mimi mkurugenzi nadhani tunaelewana vizuri hatuwezi kuvumilia watu ambao sisi tunataka kwenda hivi tunapiga hatua kumi, alafu anaturudisha hatua tano nyuma tumedhamiria hili soko na stendi itumike basi yale yote nao itajika kwenye stendi ya wepo ili wananchi wote kwa matabaka yao yote waweze kufaidika lakini kuna swala hapa limesema nikushukuru sana babangu mkenda umelizungumzia swala la ulinzi na usalama na hili swala limekuwa nyeti sana kijiji yani kijiji cha kuna matukio matukio lakini hapa niko na jeshi la polisi niko na inspector wakata naomba usimame tena wananchi wa kuone kijana na sasa hivi tumeleta ma inspector kwenye ngazi ya kata wananyota hawa ni viongozi tupunguze matukio kijiji lakini swala la ulinzi sio swala la jeshi la polisi peke yake nyingi si mnakaa nao watu mnajua matukio tushirikiane lakini kwa sababu tunatarajia kuwa na wageni kwenye ukanda huu ni lazima tuwe na mkakati ya kipekee kwenye ruti zote ambazo haya magari yatakuwa yanapita kufika hapa na eneo hili ili eneo hili libaki salama kwa hiyo maelekezo yangu tulisema kule kwenye kikao kwa RPC alikuepo na akachukua na uzuri kama inspector upo hapo umechukua mtendaji wa kata huko hapa unalichukua tulikuwa kwenye kikao hiki lopita nisingependa kusikia sasa anakuja magari na tutachanganyikana na changanyikana zaidi matukio ya karudi kama zamani swala la ulinzi na usalama ni ajenda ya kudumu nimesema hili siku zote kwenye vikao vyote kwa sababu hatuwezi kufanya maendeleo bila nini usalama hatuwezi kucheza vingoma vyetu bila usalama ni lazima tufanye shughuli sehemu ambapo tunajua kwamba tutakuwa salama. Mtu atembee bila kudhani anaweza kukwapulia begi yake akachinjwa njiani akavamiwa. Lazima tubadilishe taswira tumeke. Lakini hilo litafanikiwa iwapo sisi kama wananchi tutashirikiana na viongozi wetu wakata, tutashirikiana na jeshi la polisi kuhakikisha kwamba maeneo yetu yanakuwa salama. Limezungumzwa hapa swala la fursa. Na mimi nilivyoingia hapa mstahiki mea nikasema cha kwanza kwa sababu kuna uwekezaji mkubwa sana umefanyika hapa. Takriban bilioni tatu. Na kuna wenzetu umeshawapanga wafanya biashara wadogo wadogo. Kule nyuma kule nje tuangalie mpango tupate mabati ya kufanana kwa wafanya biashara wetu wadogo wadogo. Tusiharibu sana taswira ya soko zima. Mimi naamini Nimehakikishiwa hapa kwamba kile ambacho kimetumika hapa yani kinaweza kikarudi baada ya muda mfupi sana. Kwa mantiki hiyo tutakuwa na uwezo wa kuendelea kuboresha hili eneo likawa la kisasa la kisasa zaidi. Na huo ndio huo mwelekeo. Hata mamaangu akiuza nyanya auze sehemu ambayo ni tanashati kwa sababu huko Dar es Salaam. Nini maana ya kuwa Dar es Salaam? Si bora ungekuwa kilimaewa kule Furanga. Uko Dar es Salaam afu kotemeke kwa wajanja. Lazima taswira ifanane na utanashati wa jiji. Kwa hiyo manispa mtaangalia kule na usiona kule kidogo eh? Ni mchuzi mix. Eh. <laughs> Kachumbari sijui nini pale. Kwa hiyo mimi naamini nimelisemea hapa ili kuendelea kuwapa unajua lazima wasaidie wananchi na wapate confidence ya kuhamia sehemu fulani unajua kwamba serikali ipo na inawajali na inaona na inasikiliza na inatenda. Kwa hiyo kwa hili nadhani tutaenda vizuri. Lakini fursa zingine wananchi wakiwa hapa huduma za kibenki, manispa, waje waje hapo kutoa elimu, mikopo kwa kina mama, fursa za kifedha kwa vijana na mambo mengine yote yale ambayo yanaweza kuibuka ili watu wanufaike kikweli kweli na stendi kuhamia hapa na soko kufanya kazi vizuri. Sasa hili meneja wa soko unaweza kubuni buni na hizi miradi. Yaani isiwe kazi ya meneja wa soko kuangalia tu soko asubuhi soko limefunguliwa, 
usiku limefungwa jaribu kwenda zaidi kwamba wale ambao wako kwenye soko lako wananufaika na wale wanaozunguka soko wanaweza kunufaika vipi na fursa mbalimbali mbali. kwa hiyo huu ni ubunifu ambao sio lazima mkuu wa wilaya ulete chini ninyi wenyewe mnaweza mkajadiliana mkitoa ripoti kwamba sisi tumefanya program moja mbili tatu aha mmefanya hivi basi tunaongeza nguvu zaidi lakini tungetamani zaidi hii miradi ya kuwezesha wananchi kiuchumi mwanze nao nyinyi kwa nafasi yenu mtendaji wakata upo najua hata hapa afisa wa maendeleo jamii yupo kwa hiyo kazi kwenu tuone matokeo kila mmoja ashike msini zake kwa maana kila kiongozi akae kwa nafasi yake na yatoshe awasaidie wananchi kusonga mbele Niseme nini jamani? <laughs> Sina la kusema. <laughs> Lingine. Kuna rafiki yangu alikuwa anamsema mmoja choko. <laughs> choko choko mchokoe poeza binadamu huta muweza. Sasa kuna watu hapa wanataka kuchochoa chokonoa. Na nimeshaanza kuona dalili mstahiki mea. Kuna watu wakishaona kwamba mmejipanga kwa mambo mazuri wanataka kuibuka kuharibu kututikisa tikisa hatutikisiki haturudi nyuma na leo tumekuja na nguvu zaidi na wazee wetu hawa <laughs> ya wazee na viongozi wa dini tunaudi nyuma kweli jamani tunaudi nyuma tunasonga mbele tuseme wote tunasonga mbele jamani chokoa chokoa chokoroi kweza binadamu huto tuweza sasa wajipange wajipange tunapokea ushauri wa kusema kwamba tunatoka hatua moja kwenda hatua nyingine ya kuboresha zaidi lakini sio hatua ya kuchurisha nyuma sio fitna sio majungu siju umepokuwa hela huko unataka kutuvuruga haya maswala hatutokubali ndio maana nimesema na maana nikasema leo waongee wenyewe mwenye jambo lao kwanza sisi viongozi tumalize mwisho hili jambo limetokana na nyinyi kweli si kweli kweli si kweli mmelitaka mjalitaka hili ni jambo la wananchi sasa si ni wananchi wa yanga. Nikiongea hapo mtileta na hata ni mataifa tutakoi. Hili jambo ni la wananchi. Wananchi nyinyi mmelihitaji. Sisi kama serikali sikivu chini ya Mheshimiwa Rais Samia Suluh Hassan tumesikiliza tumepokea tumechakata wataalamu wameliratibu kwa kushirikiana na uwakilishi wenu tumefikia hapa ndugu zangu tupambane na wale ambao wanataka kuturudisha nyuma sio swala tena la viongozi ni swala letu sote mimi sisi mimi nataka tu niwahakikishie sisi kama viongozi tuko hapa kuwaonesha kwamba tuko pamoja na nyinyi katika hili jambo lifanikiwe narudia kama kuna mtu atakuwa na mapendekezo sisi milango yetu iko wazi karibu tujadiliane tusikilize mapendekezo lakini sio fursa ya watu kutufitinisha kwenda kwa ni mitandao na kwenye taarifa za habari kutoa taarifa za upotoshaji ukitoa taarifa na sitotoa taarifa kukuonesha wewe ni muongo na mnafiki na mfitinishi kwa hiyo mtusemee wananchi twende pamoja tusiwe na sisi sehemu ya kuchokonoa chokonoa tuwe sehemu ya kusema hili jambo ni letu sote tumelihitaji na tuko tayari ije mvua ije jua kuhakikisha dhamira yetu inatimia kwa ukubwa wake na mimi na imani kwa jinsi ambao wamejitokeza kwa wingi leo hii na naendelea kuwashukuru sana wadau wetu 
kwa sababu kiukweli bila hao wadau naomba tuwapigie makofi wadau wa usafirishaji madereva wafanya biashara kiukweli kabisa kwenye kutoka kwenye sakafu ya moyo wangu hili jambo lingekuwa zito ninyi mgekoa wazito lakini kwa sababu na nyinyi mmelipokea na tumesema kwamba serikali tutaendelea kushauriana na kushirikiana basi mimi naamini tunaenda kufanikiwa na kila mtu atanufaika kwa nafasi yake na hilo ndilo la msingi mengine yote ni rasharasha tu kubwa ni tuendelee kushirikiana na tumaanishe hakuna kitu kibaya kama kiongozi unaongea alafu kumaanishi mimi naamini hapo wote tumemaanisha na kwa sababu tumemaanisha basi tutaona mabadiliko kuliko yale zile stories za kule nyuma tunakuja vikao mnakuja hapo hata afu baada ya wiki moja mambo yanarudi nyuma lakini nadhani safari hii Mungu ameweka taa yake tutafanikiwa kwa ukubwa wake basi sasa mimi nitaka tu niseme hayo lakini naendelea kuwashukuru sana ndugu zangu kwa jinsi ambavyo